Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале Дачной Радости со Светланой. И опять я про лук Эксибишн. Мой лук переехал в теплицу уже больше недели назад. Я поставила его на возвышение и первое время укрывала укрывным материалом для того, чтобы он привыкал к такому яркому освещению, какого у него не было все-таки дома к постоянному. Лук очень морозостойкая культура, поэтому вот само по себе укрытие для него совершенно не обязательно, даже если будет серьезный минус за стенками теплицы. Лук выращиваю в улитке, улитка стоит на вермикулите, и каждый раз, когда рассказываю про лук эксибишн, я забываю сказать, что я его выращиваю без пикировки. И это уже подтверждено годами просто, что он прекрасно вырастает в улитке без всякой пикировки. Представляете, сколько нужно стаканчиков и места, чтобы распикировать 200 штук луковиц, которые я высаживаю каждый год. Его очень удобно доставать. То есть вот посмотрите, у него прекрасная корневая система. Разворачиваешь улитку и видно корни. Сейчас они еще не очень сильно видны, а вот через недели три перед тем, как его будешь высаживать, они будут уже просто одни корни. И очень легко разбирать на вот отдельные луковки. Лучок уже сейчас хорошо развит, он посеян 2 марта, у него уже, как правило, три листочка. Стригла я его один раз пока, но сейчас он срочно требует стрижки, потому что начал уже полегать. Стригу я без всяких абсолютно проблем, просто беру вот так вот всю охапку и отрезаю примерно одну третью часть от общего объема. И в результате сразу меняется освещение, идет лучший рост. Срезаю зелень через несколько дней после полива. И поливать начинаю тоже через несколько дней после срезания. Для того, чтобы не, ну, не образовывалась какая-нибудь гнилостная микрофлора. Вот и тут тоже срезаю. Здесь почему-то похуже у меня взошел. Но, в общем-то, тоже вполне достаточно. Что по уходу? Я... В этом году купила удобрение Бонафорта в фикс прайсе для рассады и удобряю им всю зелень. <coughs> Лук растет в почве теравита, живая земля. Она хорошая, содержит биогумус и частых подкормок не требует лучок мой. Иногда вот раз в 10 дней опрыскиваю Байкалом. Мне очень нравится это удобрение. Мне кажется, это не удобрение, микроорганизмы. Они повышают иммунитет. Они мобилизуют из почвы в легко усваиваемые элементы, которые уже есть в почве. Они борются с вредителями и болезнями, эти полезные микробы. Вот такой уход. Я не показываю вам удобрение, потому что я в теплице, я не взяла его с собой. Моя тепличка покрыта палаткой, поэтому здесь не такое яркое, такое яростное весеннее солнце, довольно благоприятная атмосфера. Лучок будет расти еще, главное его иногда поливать, несмотря на то, что я здесь не живу, он вполне терпит на вермикулите, даже полив один раз в неделю обильный. Все замечательно. Вот и все, что я хотела рассказать о Луке Эксибишн на данной стадии выращивания. Всего доброго вам, друзья, всего самого наилучшего. У меня много видео по луку на канале. Есть уже снятое видео и о высадке. Может быть, сниму новое в этом году. Будьте здоровы и больших вам урожаев!